ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മനീഷ് ടി എം ഫാസീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഇന്ന് പി എസ് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിജയം നേടണമെങ്കിൽ ഫാസീസ് അക്കാഡമി പുതിയൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ദയ കാണുന്ന നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒന്നുകൂടി പറയാം നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പലരും വളരെ പ്രയാസമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു എന്താണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആക്റ്റീവും പാസീവും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സജീവം പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർജീവം ഓക്കെ സജീവം നിർജീവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സജീവൻ ജീവൻ ഉള്ളത് നിർജീവൻ ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് ജീവനുണ്ട് ഒരു സാധനത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നടക്കുന്നു നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രവൃത്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സജീവമാണത് അത് സജീവമാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണത് എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് അത് നിർജീവമാകുന്നത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തതാണ് ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സജീവം നിർജീവം എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒരു ടേംസ് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുകയാണ് കൗ ഈറ്റ്സ് ഗ്രാസ് ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് ഗ്രാസ് ഈസ് ഈറ്റൺ ബൈ കൗ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഞാൻ പറയാം പശു പുല്ല് ഭക്ഷിക്കുന്നു പുല്ല് പശുവിനാൽ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അഥവാ സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് പാസീവ് വോയിസ് മനസ്സിലായോ ഒബ്ജക്റ്റിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നില്ല നോക്കിക്കേ ഗ്രാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഗ്രാസ് ഈസ് ഈറ്റൺ ബൈ കൗ പുല്ല് പശുവിനാൽ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് പുല്ലു അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാ ഇല്ല പശുവിനാൽ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു പശു അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇവൻ വല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിർജീവമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ പാസീവ് വോയിസിൽ പറയുക ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിക്കോ ആദ്യം നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിച്ചവർ ഇതിന് നിങ്ങൾ ടെൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ടെൻസിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തെളിമയോട് ഇത് മനസ്സിലാവും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കാൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ആദ്യം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം കാണാതെ പഠിച്ചോണം ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർ അല്ലെങ്കിൽ ലാം വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് ഏജൻറ്റ് എന്താ നോക്കാം രാജു റൈറ്റ്സ് പോയംസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ രാജു റൈറ്റ്സ് പോയംസ് നോക്കിയേ പോയംസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പോയംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഈസ് ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ആം ഉണ്ട് പോയംസ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ആർ എടുക്കുക ഇനി വി ത്രീ വി ത്രീ വി വൺ റൈറ്റ് അല്ലേ വി ത്രീ റിട്ടൺ ബൈ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഏജൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രാജു അല്ലേ അതെ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ചെയ്യാം പോയംസ് ആർ റിട്ടൺ ബൈ രാജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാസി വോയിസ് ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാസീവ് വോയിസിൽ എപ്പോഴും ബി ഫോം ഈ സാറാം വാ വാസു വേർ തുടങ്ങിയ ബി ഫോമും ഒരു വി ത്രീയും കൂടെ ഒരു ക്രമത്തിലായിരിക്കും എല്ലാ പാസീവ് വോയിസിലും സാധാരണ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ ഒരിക്കലും
ഇങ്ങനെ ബി പ്ലസ് ബി ത്രീ രൂപത്തിലായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക വയസ്സിലെ ഒരു ഘടന അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി വേറൊരെണ്ണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഐ ലവ് ഹിം ഹിം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രോനോൺ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രോനോൺ ആണ് ഹീഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് രൂപമാണ് ഹിം അവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഹിം എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല അതിന് ഹീ ആക്കി എഴുതണം ഹീ ഇനി ഈസ് വരുവോ ആറ് വരുവോ ആമ വരുവോ ഹീക്ക് ഈസ് ലവിൻ്റെ വി ത്രീ എന്താ ലൗഡ് ബൈ ഐ അല്ലേ ഐ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ മീ ആകണം ഇത് സൂക്ഷിക്കണം വലുതായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പം ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രോനോണിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അടുത്തത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഈസ് ആർ ആം വെർബ് ഐ എൻ ജി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇതാണല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ബീയിങ് വരും ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി എന്നേ ഉള്ളൂ നോക്കുക ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഈസ് ആർ ആം പ്ലസ് ബീയിങ് ബി ഇ ഐ എൻ ജി ബീയിങ് വരണം എന്നാലേ ബി ഫോം ബി ത്രീ വരത്തുള്ള അവിടെ ബീയിങ് പ്ലസ് ബി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് ഏജൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ബീയിങ് കയറ്റി ഇടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കിയേ ഐ ആം റൈറ്റിങ് എ ലെറ്റർ എ ലെറ്ററാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ലെറ്റർ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഇവിടെ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരണം എ ലെറ്റർ ഈസ് ഈസ് അല്ലേ ലെറ്റർ സിംഗിൾ വേണ്ട ഈസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ ഐ മീ ആകും കണ്ട എ ലെറ്റർ ഈസ് ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ മീ ഇനി ഹി ഈസ് ഈറ്റിങ് ആപ്പിൾസ് ഇനി നോക്കിക്കേ ആപ്പിൾസ് ആപ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ ഈസ് വരുമോ ആറ് വരുമോ ആം വരുമോ ആർ ബീയിങ് ഈറ്റിൻ്റെ വി ത്രീ ഈറ്റൻ ബൈ ഹി ഹിമ്മ കണ്ട കഴിഞ്ഞു എത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി അതിൻ്റെ പാസി ബുക്സ് പഠിച്ചോണം ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് ഏജൻറ്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഒബ്ജെക്റ്റ് എഴുതുക ഹാസ് ഓർ ഹാവ് എഴുതുക ബി ഒരു ബീൻ ഇടയ്ക്കിട്ട് കൊടുക്കുക ബി ത്രീ എഴുതുക ബൈ പ്ലസ് ഏജൻറ്റ് ബി ഫോം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബീൻ ഓക്കെ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ഇനി ഇവിടെ എ ലെറ്റർ എ ലെറ്റർ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാവ് വരുമോ ഹാസ് വരുമോ ഹാസേ വരത്തുള്ളൂ ഹാസ് ബീൻ കിടപ്പുണ്ട് എടുത്തെഴുതുക ബീൻ വി ത്രീ റിട്ടൺ ബൈ ഏജൻറ്റ് ഏജൻറ്റ് ഐ ഐ മീ ആകണം കണ്ട കണ്ടോ എന്ത് സിമ്പിളാണ് ഇത് ഇതിനെയാണ് എല്ലാവരും വളരെ ഭയത്തോടുകൂടി കാണുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിനേ ഉള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകൾക്ക് ഒന്നിനും എന്തില്ല പാസ് ചെയ്യുക വോയിസില്ല ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ള വെർബുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ പാസ് ചെയ്യുക വോയിസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ആം വാക്കിങ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ നടക്കുന്നു ആരെ നടക്കുന്നു എന്തിനെ നടക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനെ നമുക്ക് അഥവാ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബുകളെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല പാസ് ചെയ്യുക വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബുകളെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ള വെർബുകളെ മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ പറയാം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സാറാം കണ്ടെടുത്തെല്ലാം വാസ് വേറെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറി സിംഗിൾ 
സിംപിൾ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് ഏജൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിന് ഈസ് ആ റാം വന്നതുപോലെ ഇവിടെ വാസ് വേറെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല നോക്കിക്കോളുക ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ കണ്ടോ ഒബ്ജെക്ട് എ ലെറ്റർ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ മീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിനോടുള്ളൊരു ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് മനസ്സിലാകും ഇനി നോക്കിക്കേ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രസകരമായിട്ടൊരു ബീങ് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കേ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വാസോർ വെയർ പ്ലസ് വെർബ് ഐ എൻ ജി ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് നോക്കിക്കേ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വാസോർ വെയർ പ്ലസ് ഒരു ബീങ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ബീങ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് ഏജൻറ്റ് ഇവിടെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകാൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ചേർക്കണം തുടങ്ങിയ റൂളുകൾക്കൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ല ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ചുമതലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ എ ലെറ്റർ വാസ് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് കേട്ടോ ബീങ് റിട്ടൺ ബൈ മീ കണ്ടോ എ ലെറ്റർ വാസ് ബീങ് റിട്ടൺ ബൈ മീ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ തുടക്കുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ ആക്കുക എന്ന് നോക്കാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നോക്കിക്കൊള്ളുക സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ ഇതിനെ എന്താക്കണം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ മാറ്റിയ പോലെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ മാറ്റുക പാസി വോയിസ് ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഇവിടെ ഹാസോർ ഹാവിന് വരെ ഹാഡായി മാറി വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് ഏജൻറ്റ് കണ്ട ഓക്കെ ഐ ഹാഡ് completed my work my work had been completed by me my work had been completed by me ivada by me veno ennu oru cheriya samshayam undu cheladinonnum namakku endu paadilla paadilla nonnu illa ബൈ പ്ലസ് ഏജൻറ്റ് ഇടാറില്ല പോലീസ് അറസ്റ്റഡ് ദ ക്രിമിനൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ദ ക്രിമിനൽ വാസ് അറസ്റ്റഡ് എന്ന് മാത്രം മതി ബൈ ദ പോലീസ് ഒന്നും വേണ്ട കാരണം പോലീസ് അല്ലേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഇപ്പം പീപ്പിൾ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ എന്ന് വേണ്ട അപ്പം എന്താ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെ വർക്ക് മറ്റൊരാൾക്കും ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു എന്നിരുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ക്രമം കറക്റ്റാക്കി നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൽ പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് കണ്ട 
ഇവിടെ അതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലോ ഷാൽ ഷാൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വില്ല് വെച്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് ഏജൻറ്റ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ കണ്ട ഇവിടെ ഷാലു വേണ്ട കേട്ടോ വില്ല് മതി അപ്പം എന്താ എ ലെറ്റർ വിൽ ബി റിട്ടൺ ബൈ മീ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കൗ വിൽ ഈറ്റ് ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് വിൽ ബി ഈറ്റൺ ബൈ കൗ ഇനി കൗ ഷാൽ ഈറ്റ് ഗ്രാസ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഐ ഷാൽ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലെറ്റർ ഷാല് വേണ്ട വില്ല് മതി എ ലെറ്റർ വിൽ ബി റിട്ടൺ ബൈ മീ എന്ന് മതി ഇനി അടുത്തത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിന് എന്തില്ല പാസീവ് വോയിസ് ഇല്ല ചില പഴയ ഗ്രാമർ ബുക്കുകളിൽ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിന് ഒരു പാസീവ് വോയിസ് ഉള്ളതായിട്ട് റൂൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ല അത് തെറ്റാണ് ഇപ്പം ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടുമാറോ എ ലെറ്റർ വിൽ ബി ബീയിങ് റിട്ടൺ ബൈ മീ ടുമാറോ എന്ന് വേണേൽ എഴുതാം പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് വിൽ ബി ബീയിങ് എന്ന് വരും ബിയും ബീയിങ്ങും ഒരുമിച്ച് വരും രണ്ട് ബി ഫോമിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല അതൊരു തെറ്റായ പ്രയോഗമായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കേണ്ട ഇല്ലാത്ത സാധനം പഠിക്കേണ്ടല്ലോ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് will or shall plus have plus v3 plus object aanallo alle idana future perfect engil adinde passive voice object plus will shall venda have nerathe nammal eppozhum have nu aasukke ezhudhiya pa endu vannarunnu been vannarunnu ibida adu venam bean plus v3 plus by plus agent appo will or shall have vanna will have been ennagunu ennu padichaa mathi okay i will have written a letter okay a letter will have been written by me നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം ഒരു എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുക അത് എങ്ങനെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പഠിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറിയ ഒരു എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം പഠിക്കും എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രൂപത്തിൽ വരുന്നത് വരുമ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും ഓക്കെ അതും കൂടെ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വളരെ സിമ്പിളാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരാനാണ് അടുത്ത ഒരു ശ്രമം നോക്കും ടെൻസിൻ്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം എവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഡു യു ലവ് ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങനൊരു സാധനം വന്ന് എങ്ങനെ വാസി വോയിസ് ആക്കും ഒറ്റടിയാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഈസ് ഐസ്ക്രീം ലവ്ഡ് ബൈ യു ഇതാണ് എൻ്റെ പാസി വോയിസ് ഇതെങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഏത് ടെൻസ് ആണോ അതിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുക നോക്കിയേ ഡു യു ലവ് ഐസ്ക്രീം ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കേ ഡു യു ലവ് ഐസ്ക്രീം ഞാൻ ഇത് തുടക്കുകയാണ് നോക്കിയേ ഡു യു ലവ് ഐസ്ക്രീമിനെ നിങ്ങൾ യു ഡു ലവ് ഐസ്ക്രീം എന്നാക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡൂവിനെ എടുത്ത് അകത്തോട്ട് ഇടുന്നു യു ഡു ലവ് ഐസ്ക്രീം അപ്പം എന്തായി ഡൂ ലവും അറിയാമല്ലോ ഡു പ്ലസ് ലവ് ലവ് തന്നെ ഡെസ് പ്ലസ് ലവ് ലൗസ് ആണെന്നറിയാമല്ലോ ഡിഡ് പ്ലസ് ലവ് ലൗഡ് ആണെന്നറിയാമല്ലോ അതുപോലെ യു ലവ് ഐസ്ക്രീം ഇത് ഏത് ടെൻസാ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് അല്ലേ നോക്കിയേ യു ലവ് ഐസ്ക്രീം 
ഐസ് ക്രീം ഈസ് ലൗഡ് ബൈ യു ഐസ് ക്രീം ഈസ് ലൗഡ് ബൈ യു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ എടുത്ത് അകത്തോട്ടിട്ടിട്ടല്ലേ ഓക്സിലറി എടുത്ത് അകത്തോട്ടിട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് അകത്തിട്ടതിന് ഇനി വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുത്തിരുന്നു തിരിച്ച് ചോദ്യമാക്കുന്നു എന്താ ഈസ് ഐസ്ക്രീം ലൗഡ് ബൈ യു ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി ദേ ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഡു യു ലവ് ഐസ്ക്രീം വൈ ഡു യു ലവ് ഐസ്ക്രീം എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റിൻ വേഡ് വരുന്നതിനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടിടുന്നു അകത്തോട്ടിട്ടിട്ടതിനെ അതിൻ്റെതായ ടെൻസാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അത് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ കിട്ടുന്ന ഓക്സിലറിയെ പുറത്തോട്ടിട്ടിട്ട് ദേ ഇതെടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വെക്കുന്നു വൈ ഈസ് ഐസ്ക്രീം ലൗഡ് ബൈ യു വേറെ ഒരു ടെൻസിൻ്റെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും Why are you eating banana? Okay. How are you eating banana? We have to ask a question. Are you eating banana? We have to ask a question. We have to ask a question. Statement. You are eating banana. യു ആർ ഈറ്റിംഗ് ബനാന ഏത് ടൈംസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതിനെ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ബനാന ഈസ് ബീങ് ഈറ്റൺ ബൈ യു ഓക്കെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആറിനെ യുവിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓക്സിലറി അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ടു ദേ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഓക്സിലറി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ പുറത്തോട്ടാക്കണം ഇതുപോലെ ഈസ് ബനാന ബീങ് ഈറ്റൻ ബൈ യു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതെ വൈ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിപ്പിച്ചു വൈ ഈസ് ബനാന ബീങ് ഈറ്റൻ ബൈ യു വൈ ആർ യു ഈറ്റിംഗ് ബനാനയുടെ പാസി വൈസ് വൈ ഈസ് ബനാന ബീങ് ഈറ്റൻ ബൈ യു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ്റേത് ആ രണ്ട് ഉദാഹരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ടൈപ്പ് കൂടെ നോക്കാം ആജ്ഞാപേക്ഷ തുടങ്ങിയ ഡ്രിങ്ക് ദ മിൽക്ക് വെർബിൽ തുടങ്ങുന്നതാണല്ലോ ഈ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഡ്രിങ്ക് ദ മിൽക്ക് ഡ്രിങ്ക് ദ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഇതാണല്ലോ ഡ്രിങ്ക് ദ മിൽക്ക് സബ്ജെക്ട് ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിലും സബ്ജെക്ട് യു ആയിരിക്കും ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ലെറ്റ് ദ മിൽക്ക് ബി ഡ്രങ്ക് ഓക്കെ ഇതിന് പല രീതിയിലുള്ള ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് റൂള് എന്താണ് ലെറ്റ് ദ മിൽക്ക് ബി ഡ്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇനി പോസ്റ്റ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ലെറ്റ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ബി പോസ്റ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗവും കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം ബൈ